Die wunderschöne 777 ist jetzt schon seit einiger Zeit für die jeweiligen großen Simulatoren erschienen. Auf der einen Seite haben wir den Microsoft Flight Simulator. Dort ist es die 777-300ER, entwickelt von PMDG. Auf der anderen Seite haben wir den X-Plane 12. Dort ist es die 777-200ER und die ist entwickelt worden von Flight Factor. Jeweils absolut große Namen auf ihren jeweiligen Simulatoren. Und man möchte auch hier von vornherein gleich mal direkt sagen, absolute Meisterwerke. Anders kann man es nicht sagen. Ihr habt mich natürlich gefragt auf der, ja, ziemlich hohen Ebene, welche Unterschiede gibt es denn jetzt nun und welcher Flieger ist denn jetzt nun der bessere? Natürlich ist das immer eine Frage des Geschmacks einerseits, andererseits kann man natürlich hier ein wunderschönes Versus-Video machen und wie ich finde auch ein verdientes Versus-Video, weil ich möchte mit diesem Video euch natürlich mal so ein bisschen zeigen, wo sind die Unterschiede, welcher Flieger hat mehr Features als der andere, welcher Flieger hat zum Beispiel auch diverse Gemeinsamkeiten mit den anderen, also das wird sehr interessant hoffentlich für euch. Ansonsten möchte ich nochmal erwähnen, dass dieses Video hier alles andere als ein Hater-Video sein soll, also bitte denkt daran, hier geht es nicht darum, in irgendeiner Art und Weise wieder mal den einen Simulator über den anderen Simulator zu heben oder so. Wir wissen, beide sind da, beide haben ihre Daseinsberechtigung, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ich finde persönlich, es ist letzten Endes ja, völlig wurscht, es ist immer wieder eine Geschmackssache und da kann jeder seine eigene, beziehungsweise muss jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Ich denke aber trotzdem, man kann zumindest in dieser Form diverse Flugzeuge oder die, diese zwei Flugzeuge hier gerade vergleichen, denn ich finde wirklich, die haben zum Teil ganz schön heftige Unterschiede und die sollte man auch mal erwähnt haben, vor allen Dingen für die Leute, die nur von einer Seite kommen, die sollen auch mal gerne die andere Seite sehen und umgekehrt genauso. Deswegen freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr drauf auf dieses Video und hoffe, euch freut es sich auch. Falls euch dieses Video gefällt, gerne ein Like da lassen, nicht vergessen und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt los. Let's go! Und wir starten auch gleich direkt mit den vorderen Fahrwerken bei beiden Seiten und wir sehen, beide Seiten haben sehr schöne Texturen, wie ich finde. Wobei bei Flight Factor der Reifen viel dicker aussieht als bei PMDG. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist hier originaler? Keine Ahnung, aber auch hier haben wir zum Teil sehr hochskalierte Texturen, wie man sehen kann, an den Kleberchen. Auch bei den Triebwerken, finde ich, gibt es keine wahnsinnig großen Unterschiede. Ich finde, beide sehen extrem gut aus. Die PMDG-Version hat hier halt einfach nochmal diese silbrigen Blätter, beziehungsweise mit dem silbrigen Rand. Aber ansonsten, finde ich, sehen beide relativ oder eigentlich fast schon gleich gut aus. Bei der Aufhängung des Triebwerks, finde ich, da sieht man dann definitiv die Unterschiede. Das eine ist schon ganz schön verwaschen und da hat die PMDG-Version definitiv die Nase vorne. Wobei ich aber auch immer gerne sage, wenn man ein bisschen näher rangeht bei der PMDG, finde ich, sind sehr viele Texturen sehr verwaschen, kann man hier sehr gut sehen. Die Schriften sind sehr gut lesbar aber eben viele Texturen sind irgendwie verwaschen, wo man sich dann denkt, ob das hätte sein müssen, ob man da nicht ein bisschen bessere Texturen hätte nehmen können. Aber egal, äh, letzten Endes hat die definitiv, was die Texturen anbelangt, da nochmal ein bisschen die Nase vorne im Vergleich zur Light Factor. Aber trotz allem finde ich, dass sehr viele Sachen, also das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, denn ihr seht schon, auch hier beim hinteren Fahrwerk hat auch die äh, Flight Factor Version absolut äh, hingelegt. Und da muss man auch sagen, wirklich sehr, sehr tiefgründig modelliert, sieht alles absolut klasse aus. Es sind hier und da ein paar Mini-Details, wie zum Beispiel eben jetzt die Fühler hinten. Ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das bei der 200er überhaupt modelliert ist, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber eben, ihr seht schon, ich fahre gleiche hier wirklich äh, fast schon dasselbe. Man sieht nämlich hinten vor allen Dingen auch beim Flü Flieger die Nieten sehr gut bei beiden äh, Versionen. Deswegen also absolut, da sind beide, finde ich, absoluter Wahnsinn, um ehrlich zu sein. Beim Cockpit sieht das Ganze ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Da gefällt mir persönlich die PMDG-Version besser. Ähm, nicht aufgrund dessen, dass irgendwie mehr Details drin sind, sondern einfach, weil ich finde, dass die 777er ähm, von Flight Factor ein bisschen zu clean wirkt. Alles wirkt irgendwie so ein bisschen plastisch. Kann natürlich auch daran liegen, dass irgendwie die Effekte das Ganze irgendwie so hervorrufen. Denn äh, von der Modellierung selbst und von den Knöpfen und von allgemein vom Modeling, ihr seht es hoffentlich, äh, das sieht absolute Sahne aus. Da gibt es gar nichts zu meckern. Also deswegen, ansonsten hier, ihr seht schon, Fenster kann man auch bei beiden öffnen. Äh, ja. Was soll ich sagen, soundtechnisch hat hier einer definitiv die Nase vorne, aber da reden wir nachher noch mal da drüber. Ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass bei der Flight Factor definitiv mehr zu machen ist. Also man kann da viel mehr Stauraum öffnen, viel mehr Sachen anklicken ähm, und auch da die Sounds Wahnsinn. Was mir bei der PMDG definitiv besser gefällt, sind die Sonnenblenden. Die sind besser modelliert, die äh, sind bei der Flight Factor Version natürlich auch dabei, aber eben da erscheinen sie einfach nur und gehen weg, also nicht wirklich animiert. 
Ansonsten könnt ihr hier schon sehen, eines der ganz großen Vorteile, jedes, jeder Knopf und jede Sicherung lässt sich bei der Flight Factor Version anklicken, wobei bei PMDG sich da eben nichts anklicken lässt. Also da seht ihr, wie tiefgründig der Flieger modelliert ist. Wirklich jedes Knöpfchen, was ihr hier sehen könnt bei der äh, Flight Factor Version, ist hier definitiv äh, modelliert bzw. auch animiert. Es sind die kleinen Dinge, die den Flight Factor ein bisschen hervorheben. Denn wie man hier zum Beispiel sehen kann, wird hier auch die, das äh, Safety Lock äh, modelliert. Also man kann hier eben halb öffnen oder komplett öffnen. Wie gesagt, die Sounds absoluter Wahnsinn. Und hier kann man natürlich auch die Klos öffnen und vor allen Dingen zum Beispiel auch hier das, die große Vordertür schließen und auch armen. Bei der PMDG ist es einfach nur öffnen und gut ist. Von der Optik her finde ich letzten Endes sieht durch diesen Groben natürlich das Ganze ein bisschen besser aus. Aber auch hier lässt sich sonst nichts modellieren. Im Vergleich hier nochmal beide Kabinen gezeigt. Hier sieht man eben auf der Flight Factor Seite, finde ich, sehen die Texturen für mich ein bisschen schwächer aus als auf der PMDG Seite. Aber wie gesagt, die können natürlich auch noch so gut aussehen, wie es der Simulator zulässt. Andererseits kann man eben bei der Flight Factor Version sämtliche Türen öffnen. Ob man das nun will oder ob man das braucht, ist eine andere Sache. Aber es ist auf jeden Fall der Vorteil im Vergleich zu PMDG, denn da lässt sich leider nichts öffnen. Und hier sieht man auch, wie ich finde, was mich ehrlich gesagt sogar überrascht hat, die Modellierung der Lüftungen etc. sieht bei beiden eigentlich relativ gleich gut aus. Ich würde sogar hier sagen, dass von Flight Factor da ein bisschen besser aussieht, einfach weil es weniger Ecken, Kanten gibt. Das sind so Kleinigkeiten, ja, das ist totaler Quatsch zum einen Teil, aber eben auch zum anderen Teil, finde ich, kann man das schon vergleichen. Was mir vor allen Dingen sehr gefällt bei der Flight Factor Variante, ihr könnt hier hochlaufen in den Bereich für die Crew, wo die normalerweise schlafen können. Das finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Aber eben, das ist einfach mal zum Einmal anschauen in der Regel. Ich meine, wie oft benutzt man das dann nun wirklich? Darüber lässt sich natürlich streiten. Trotzdem ist das der Vorteil im Vergleich. Kommen wir nun zu einer großen Stärke des Flight Factors und das ist natürlich die Tiefgründigkeit. Das habt ihr vielleicht jetzt auch schon erahnen können, vielleicht auch von vielen schon gehört. Unter anderem ist die Tiefgründigkeit verantwortlich im Sinne des IFBs. Schaut euch mal dieses IFB an. Ihr seht, das ist dieses typische Standard-IFB, Standard das mit der 777 einhergeht. Also wirklich das alte Standard-Ding, das heutzutage, soweit ich das richtig verstanden habe, nicht mehr viele benutzen. Trotz allem finde ich das richtig cool gemacht, dass es hier benutzbar ist und dass die sich darauf spezialisiert haben, dieses auch hier eben richtig umzusetzen. Die Software, die hier drauf ist, glaube ich nicht, dass die original von der 777 ist. Also bin ich, bin ich zumindest, jetzt wüsste ich es nicht. Aber darum geht es auch gar nicht, denn letzten Endes ist dieses IFB hier sowas von genial, im Sinne, dass das alles hier so übersichtlich und gut aufgebaut ist, wie ihr sehen könnt. Hier in dem Teil zum Beispiel haben wir die Navigraft Charts, auf die wir zugreifen, hier nochmal komplett anders dargestellt, wie ihr sehen könnt. Farblich markiert, unter anderem dann hier zum Beispiel auch sehr schnell übersichtlich im Sinne von, ich möchte jetzt hier nach Amsterdam, möchte meine Amsterdam, ähm, Charts sehen und die habe ich hier direkt alle auf einer Seite. Dann seht ihr, das ist hier das Hauptmenü. Hier kommen wir dann zum Beispiel auf die Doors, äh, die man hier auswählen kann. Ähm, ja, hinzufügend möchte ich noch ebenfalls sagen, dass dieses IFB ähm, ebenfalls, also die Features mit einherkommen mit so einer Art System mit Ground Crew etc., was also bedeutet, normalerweise, wenn ihr etwas möchtet, äh, sagen wir jetzt mal ground technisch, ihr wollt zum Beispiel die Treppen haben oder die GPU, dann müsst ihr offiziell erst den Ground erfragen. Dazu müsst ihr Kontakt aufnehmen mit dem Ground und dann eben äh, sagen, was ihr möchtet. Das ist nett gemacht für alle, die dies mögen. Für mich persönlich, ich finde das eher nervig, weil ich mag es so lieber wie hier, einfach einmal draufklicken und dann wird die Stairs entweder angefahren oder weggefahren und gut ist. Aber äh, man kann das Ganze, wie gesagt, sehr tiefgründig haben, wenn man das möchte und dann eben äh, jedes Mal die Ground Crew erfragen und sagen, hey, bringt mir bitte die Stairs oder macht sie bitte weg. Das Ganze geht übrigens über die Mittelkonsole, äh, so eine Art CBTLC, wenn man möchte. Dann haben wir hier zwei verschiedene Einstellungen, der Weight and Balance. Da haben wir einmal dieses äh, relativ schlichte Weight and Balance, wie man es kennt von den meisten Fliegern. Da heißt es einfach nur Simbrief reinladen, äh, sämtliche Gewichte und Fuel rein damit, laden, fertig. Ne? Aber es geht auch tiefgründiger. Man kann also auch die Beladung wirklich Realtime in dem Sinne machen und man kann vor allen Dingen auch sehr, sehr vieles einzeln einstellen. Das ist wirklich völlig irre. Da, wie gesagt, wenn ich das jetzt alles hier euch erklären würde, würde das den Rahmen sprengen. Ich kann euch einfach nur sagen, das ist wirklich eines der tiefgründigsten, EFBs bzw. Tablets, die ich bis jetzt jemals gesehen habe. Es ist so viel hier, was man einstellen kann. So viele Mini-Details, die sich einstellen lassen. 
ähm, ja, die suchen wirklich ihresgleichen und das kann schon mal ein ganz schöner Wald sein, in dem man sich nicht richtig zurechtfindet, aber trotzdem, äh, gerade für Leute, die sich wirklich richtig tiefgründig reinfressen wollen in den Flieger, die werden hier sehr, sehr viel Zeit investieren können und werden wahrscheinlich auch in etlichen Monaten immer noch Neues finden, was sie bis jetzt noch nicht gefunden haben. Also ihr seht es wirklich, hier kann man wirklich alles einstellen, alles, was es gibt. Ihr könnt euch diverse Checklisten anschauen, ihr könnt euch hier diverse Fehler reinladen, ihr könnt euch zum Beispiel auch eure Grafik hier drin ändern, dass zum Beispiel die Performance ein bisschen besser passt. Was ich persönlich richtig schön finde, sind eben wie gesagt die Charts, die hier nochmal so richtig cool angegeben sind, beziehungsweise sehr übersichtlich auch. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr cool aufgezeigt. Ähm, wie gesagt, das einzige Negative, was ich sagen würde, ist, es wirkt ein bisschen sehr äh, steril, es wirkt ein bisschen sehr... Ähm, Langweilig, sagen wir es mal so. Es ist einfach nur schwarz-weiß fertig ne, geschrieben und schwarz-weiß-grau. Äh, das ist halt hier so ein bisschen die Farbe. Und ja, das wirkt dadurch ein bisschen langweilig insgesamt. Also man muss sich damit einfach zurechtfinden. Äh, beziehungsweise das Zurechtfinden fällt dadurch ein bisschen schwerer. Aber wenn man sich mal damit zurechtgefunden hat, dann glaube ich, ist hier wirklich absolut, ja, bleiben hier absolut keine Wünsche offen. Und ich hoffe, euch ist ebenfalls die Klicksounds sind euch aufgefallen, äh, die man hier hören kann. Also auch, wie gesagt, äh, das werdet ihr nachher nochmal sehen, aber ja. Ansonsten Simulation technisch, ihr seht es schon hier, sämtliche Systeme lassen, lassen sich umstellen, einstellen. Also einfach das, was PMDG auch mitliefert, wie ihr das ja sicherlich erkennt vom FMC, wird hier ebenfalls mitgeliefert. Einfach nur viel tiefgründiger, viel besser in meinen Augen. Ähm, ja, absoluter Wahnsinn. Also einfach mal selbst reinschauen. PMDG auf der anderen Seite mit ihrem Universal Flight Tablet sind jetzt auch nicht wirklich die Hingucker, wie ich finde. Ähm, für mich persönlich immer noch eines der langweiligsten bzw. hingeschludertsten U ähm, Universal Flight Tablets oder allgemein EFBs. Äh, ihr seht schon, das Ganze ist sehr blau gehalten. Ich finde, da sieht man auch nicht gleich auf Anhieb, welche Tür man jetzt nur öffnet oder welche Tür ich jetzt suche. Äh, gleich zu finden ist ja auch nicht gerade sehr einfach. Ähm, ansonsten finde ich das sehr, sehr schlicht gehalten. Wir haben natürlich auch hier die Option mit Performance, Berechnung, mit Navigraf, Karten etc. Das Ganze ist natürlich sehr gut in dem Sinne und funktioniert auch. Aber eben äh, gerade wenn man jetzt vergleicht mit anderen Herstellern äh, wie zum Beispiel Phoenix oder Inibuilds, die finde ich machen in meinen Augen viel, viel bessere EFBs und ähm, ja, die haben schon viel früher funktioniert, als die hier kamen. Also das wirklich, das ist jetzt hier nicht gerade der Ruhm, mit dem sich hier PMDG bekleckern kann. Trotz alledem haben wir aber hier zumindest viel Funktionalität drin oder einige Funktionalität drin. Und ja, wie gesagt, für, für einen Flug von A nach B und für alle möglichen Informationen reicht es auf alle Male. Ähm, aber trotzdem finde ich, das geht besser und definitiv das Beste ist es in meinen Augen auf keinen Fall. Deshalb ist man bei PMTG sowieso immer besser dran, wenn man alles über das FMC steuert. Dort gibt es eben im Menü sämtliche Optionen, FS Actions oder PMTG Optionen, die man hier einstellen kann. Und das sieht man auch, auch hier kann man wirklich im System viele Sachen einstellen. Ähm, keine Ahnung, welche welche Sitzkonfiguration man zum Beispiel möchte, welche Höhendurchsagen man möchte, möchte man die Minimums angezeigt bekommen, FS-System etc. etc. Lässt sich alles hier einstellen. Ähm, das Ganze auch sehr, sehr schlicht gehalten, aber eigentlich PMDG typisch, denn seit PMDG es eigentlich gibt, kann man hier im FMC sämtliche Optionen einstellen. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen ein Merkmal auch für PMDG. Kann man mögen, muss man nicht mögen, darum geht es nicht, aber ähm, auf jeden Fall kriegt man hier auch, was Features anbelangt, ähm, ja, eigentlich alles Mögliche, was das Flugzeug kann, geboten. Trotz allem muss ich sagen, dass auch hier, und ich hoffe, das ist eben ein bisschen sichtbar geworden, die, ähm, was dieser Bereich hier anbelangt, definitiv die Flight Factor die Nase vorne hat. Und damit kommen wir zur nächsten gigantisch großen Stärke von Flight Factor 777, und zwar die Sounds. Meines Erachtens die besten Sounds, die ich bis jetzt jemals gehört habe. Ich lasse euch hier einfach mal die Startsequenz und ihr könnt euch selbst davon einfach mal ein Bild machen. Hört vor allen Dingen auf die Hintergrundgeräusche.
So, wir gleich die PMDG 777 Sounds, wobei man hier sagen muss, dass hier FD Sim Sounds installiert sind. Also gerade die Engine Sounds klingen dadurch nochmal um einiges besser.
So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Starting pushback and you may start engines. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. disconnected and bypassed and has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight.
Als nächstes folgen die Roll-, Start- und Landeprozeduren der jeweiligen Flugzeuge. Ich werde jetzt nicht mehr allzu viel kommentieren, da ich äh, finde, dass ihr selber jetzt hören und schauen solltet. Ähm, davon mal abgesehen werde ich das Ganze jetzt hier etappenweise zeigen. Also zuerst kommt die eine, dann die andere Variante dran. Äh, immer so eben in Etappen, Startprozedur, Landeprozedur etc. Ähm, schaut auf jeden Fall noch kurz nach dem Start äh, die Wingviews an. Da mache ich mal so einen direkten Vergleich. Äh, Gerade auch mal orthotechnisch. Da kann man wirklich sehen, wie so ein bisschen die Unterschiede sind zwischen x und Microsoft Flight Simulator. Also auch da sehr interessant.
six left. Six left.
thousand.
2500.
The boarding requested. Und damit kommen wir zum Endfazit dieses Videos. Ihr habt hoffentlich jetzt ein paar Sachen sehen können und hoffentlich auch mal so selber euch ein paar Vergleiche machen können. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das Ganze auch zu zeigen in Full HD beziehungsweise halt auch so in aufgenommener Form. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das Ganze direkt zu zeigen, eins zu eins, als wenn man das wirklich selber in seinem eigenen Rechner vor seinem eigenen Monitor sieht. Ich bin überzeugt, da gibt es dann noch mal definitiv auch Unterschiede, als wenn ihr das jetzt hier zum Beispiel nur vom Fernseher seht. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen aufs Fazit und mein Fazit ist natürlich ganz klar. Ich denke mal, ihr könnt es euch schon denken, für mich persönlich und das ist nur meine Meinung wohl auch gesagt, aber ist eben hier wirklich, wie gesagt, ja, Flight Factor definitiv nicht nur die Nummer 1, sondern in meinen Augen noch ziemlich weit vor der PMDG. Einfach auch aus Gründen, aus diversen Gründen, sagen wir es mal so. Eine, ein Grund definitiv oder einer der wichtigsten Gründe ist in meinen Augen die Technik selbst, was also bedeutet, nicht jeder einzelne Knopf ist da modelliert, ist äh, angegeben, also programmiert. Wir haben hier wirklich alles eigentlich weiß ich jetzt nicht, was da noch fehlen könnte oder wo wirklich Dinge fehlen können, aber ich glaube wirklich allein schon nur aus der Tiefgründigkeit ist dieser Flieger hier wirklich sehr weit voraus. Andererseits natürlich aber auch und das ist bei mir wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ein ganz wichtiges Ding insgesamt, nämlich der Sound. Also das ist wirklich definitiv einer der besten, wenn nicht sogar der beste Sound, den ich bis jetzt jemals gehört habe in irgendeinem Flugzeug. Ich weiß nicht, wie die das auf die Reihe bekommen haben, aber das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wie gesagt, sucht ihresgleichen. Ich habe bis jetzt noch keinen Sound gehört, der wirklich besser ist. Und also ich entdecke jedes Mal, wenn ich dieses Flugzeug starte, wenn ich dieses Flugzeug Rolle bewege, entdecke ich für mich persönlich immer wieder neue Sounds, wo ich denke, mein Gott, das ist auch noch mit drin und das ist auch noch mit drin. Also wirklich Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich muss gestehen, ich war sogar selbst überrascht, als ich dieses Video gemacht habe und so den kompletten Vergleich gesetzt habe. In Gedanken war für mich ehrlich gesagt der Microsoft Flight Simulator in diesem Sinne oder allgemein auch die Microsoft Flight Simulator Version grafiktechnisch gesehen sehr weit vorne. Aber ich muss sagen, jetzt gerade, wenn ich das mal so mir selber nochmal angeschaut habe und selbst nochmal da den Vergleich gezogen habe, muss ich sagen, so weit sind die nicht auseinander, für mich persönlich zumindest. Ähm, wobei man hier auch wiederum sagen muss, ich muss ganz klar das differenzieren, dass wir hier einfach vom Flugmodel reden und nicht von der Szenerie etc. Denn dann würde ich wieder auf den X-Plane zurückkommen und da finde ich, gibt es definitiv Unterschiede, für mich persönlich auf jeden Fall. Aber rein vom Flugmodel her betrachtet und so weiter, finde ich, ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr gut geworden von der X-Plane Version. Natürlich insgesamt würde ich behaupten, hat für mich noch immer so die Microsoft oder allgemein die MSFS Variante durch die Grafik einfach irgendwie nochmal so den, den leichten Bonus oder beziehungsweise das leicht besser aussehende 
Aber auch hier, das ist Geschmackssache und trotzdem sind diese zwei nicht wirklich wahnsinnig weit auseinander, die Flugmodelle. Und eben auch hier kann man sagen, rein von der Optik her, finde ich, haben, die, haben beide irgendwie ihre Vor- und Nachteile. Äh, PMDG meines Erachtens her können da definitiv andere Hersteller wie Phoenix, wie Inibuilds definitiv bessere Texturen machen als die PMDG. Also auch hier gibt es da viel mehr Luft nach oben, äh, die man hätte mehr rausholen können. Und wie gesagt, auf der Seite von Flight Factor sind auch sehr viele Texturen schwammig. Ich würde sagen, insgesamt, gerade wenn ich jetzt so auf das ähm, Cockpit schaue, auch dort, finde ich, hat hier ähm, die PMDG die Nase vorn für mich persönlich, weil ich finde, irgendwie sieht mir die... Ähm, Flight Factor Version im Cockpit ein bisschen zu steril aus. Also keine Ahnung, das hat für mich irgendwie zu sehr, zu sauber, irgendwie zu seltsam. Vielleicht liegt es auch so an diesem Overlay, an diesen Glanzoptik etc. Keine Ahnung, komme ich irgendwie noch nicht so ganz mit klar. Ich finde die Textur nach wie vor sensationell gut geworden, gar keine Frage. Gerade wenn man so aufs FMC schaut, die Knöpfe und so weiter, da sieht man wirklich, wie wahnsinnig detailstark die sind. Aber irgendwie komme ich mit dieser Grafik oder finde ich die Grafik wirkt einfach irgendwie ein bisschen seltsam beziehungsweise nicht ganz so gut aussehend oder nicht ganz so rund wie eben zum Beispiel bei der PMDG. Also da muss ich wirklich sagen, hat bei mir die PMDG da die Nase vorn. Aber nichtsdestotrotz insgesamt definitiv, wenn man das Ganze summiert, hat definitiv auf meiner Seite der Flight Factor die Nase, finde ich schon nochmal um einiges weiter oben als die PMDG Version. Zum Schluss noch die zwei meistgestelltesten Fragen von euch. Eine große Frage ist natürlich die, die 777 von Flight Factor lohnt es sich aufgrund der Verbesserung oder aufgrund des besseren Fluggefühls, aufgrund des besseren Sims, aufgrund des besseren insgesamten Flugzeugs äh, jetzt da umzusteigen auf den x 12. Und auch da sage ich immer, das muss man sich immer ganz klar überlegen, denn insgesamt ist das Ganze natürlich auch nicht wirklich billig. Der Flieger ist nicht äh, absolut nicht billig in meinen Augen, was aber auch irgendwo ein Stück weit oder beziehungsweise was auch gerechtfertigt ist, denn letzten Endes ist das Flugzeug wirklich sehr, sehr umfangreich. Es bringt sehr viel Features mit. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, jemanden, der wirklich genau danach sucht, der eine 777 will und äh, sehr viel mit einer 777 fliegt und ganz viel Spaß mit dem Ding hat, etc., etc., ähm, für den wird es sich wahrscheinlich lohnen, umzusteigen auf den x 12. Für alle anderen, die nur eine gewisse Tiefgründigkeit suchen bis zu einem gewissen Level und die die Dinge eben die jetzt nicht unbedingt jedes kleine Sicherungchen jedes Mal rausziehen möchten etc. oder denen das gar nicht so wichtig ist, die es vielleicht einmal ausprobiert und danach ist der Rest auch völlig wurscht. Ich glaube für die, die werden da eher zufrieden sein mit der PMDG Version und man sieht ja auch schon an den Bewertungen etc. dass das einfach... Ja, dass die meisten einfach mit der PMDG sehr zufrieden sind. Natürlich kann man jetzt da sagen, okay, auf dem Microsoft Flight Simulator gibt es kein Konkurrenzprodukt noch, aber trotz allem muss man einfach sagen, dass dieser, und das ist eigentlich meine prinzipielle Aussage an PMDG oder an PMDG Produkten, sie kommen einfach immer mit einem gewissen Level an, wie ich finde, der ausreichend ist für das, was er kostet. Und ich glaube, so kann man das Ganze mehr oder weniger gut beschreiben. Denn letzten Endes ist einfach die Flight Factor doch teurer als die äh, 777 von PMDG. Andererseits ist der Grund, warum der teurer ist, finde ich, hiermit hoffentlich gezeigt worden. Die andere Frage war natürlich die, welches Fluggefühl ist denn nun besser? Und wie am Anfang erwähnt, geht es halt auch darum, dass wir auf zwei völlig verschiedenen Flugsimulationen unterwegs sind. Deswegen ist es jetzt nicht ganz gerecht zu sagen, dass der eine sich besser anfühlt als der andere, weil der eine halt einfach auf einem anderen Flugsimulator unterwegs ist als der andere. Ich meine, wir kennen die Probleme, meines, meines Erachtens äh, sind die Probleme nach wie vor noch da. Der Microsoft Flight Simulator fliegt sich gut, er wird immer, immer besser, aber letzten Endes hat er nicht so für mich persönlich das richtig gute Fluggefühl, das ein äh, X-Plane rüberbringt. Und jetzt gerade bei dem Vergleichsvideo habe ich persönlich jetzt auch nochmal gemerkt, dass es doch noch einige Unterschiede gibt im Flugverhalten von Flug A oder von Flugzeug A zu Flugzeug B. Für mich persönlich natürlich und wie gesagt, für alle, die es noch nicht verstanden haben, definitiv X-Plane, die Nase vorne, was Fluggefühl anbelangt. Und nicht nur die Nase vorne, sondern vor allen Dingen, warum ist es für mich das bessere Fluggefühl? Ähm, ich würde sagen einfach, weil nach wie vor das schwere Gefühl am besten einfach da ist. Man hat die Kontrolle besser über die 777 und man, äh, man muss sich einfach überlegen, man ist theoretisch auf dem größeren Flugzeug unterwegs, denn man fliegt ja in Microsoft Flight Simulator die 300er Version, also die längere, schwerere Version. Und die fühlt sich viel leichter an für mich als die 200er Version im, äh, im X-Plane 12. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch, wo man erkennen kann, den Unterschied. Ihr könnt euch auch noch mal die Landevideos anschauen. Da könnt ihr sehen, wie wenig ich korrigieren muss auf der X-Plane Version und wie stark ich korrigieren muss auf der Microsoft Flight Simulator Version. Einfach aus dem Grund, weil der eine so wahnsinnig empfindlich ist gegen jede Art von Windböe und der andere halt eher viel stabiler 
in der Luft liegt. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass die Stabilität in der Luft, und wie gesagt, ich bin kein echter Pilot, aber zumindest habe ich das Gefühl oder bringt das das Gefühl dadurch besser rüber, dass wenn jetzt nicht der Flieger auf jede kleinste Windböe reagiert, gleich wie so ein kleines Papierfliegerchen äh, und einfach ein sehr schweres, dickes Flugzeug ist, dass ich für mich persönlich das realistischer, und das ist jetzt wieder ein Wort, was eigentlich auch Quatsch ist, aber irgendwie ein bisschen realistischer anfühlt, als eben zum Beispiel auf dem Microsoft Flight Simulator. Aber eben, für mich persönlich ist diese Frage eigentlich die Frage des Simulators und nicht die Frage des Fliegers. Denn letzten Endes ist der Flieger nur so gut, wie der Simulator sein kann. Das darf man auch nicht vergessen. Und die zweite Frage wäre dann, beziehungsweise die zweite Aussage, ist es eigentlich eher so, ich meine, da müssen wir uns wirklich nichts vormachen. Wir alle kennen die Verkaufszahlen, wir alle wissen den Hype um die PMDG 777 und ich bin mehr als nur überzeugt, dass die 777 weit voraus ist, was die Verkaufszahlen anbelangt, anstatt der Flight Factor. Und das ist das, was ich einerseits natürlich aber auch schade finde, denn letzten Endes, wenn man sich mal die Mühe überlegt und wie viel Mühe da gemacht worden ist für die Flight Factor und wie wahnsinnig tiefgründig dieser Flieger reingeht, hätte der natürlich meines Erachtens und meiner Meinung nach eine höhere Verkaufszahl verdient als jetzt zum Beispiel der PMDG da. Trotzdem hat hier einfach PMDG in dem Sinne die Nase vorn und da kommen wir dann am Schluss halt leider doch wieder auf dieses kleine Thema zurück, dass sie halt einfach im MSFS unterwegs sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Flight Factor im MSFS wäre, hätte der sich nun besser verkauft? Ich bin der Meinung ja. Und ich bin nicht nur der Meinung ja, ich würde sogar auch sagen, dass der weit voraus wäre. Selbst wenn jetzt das Fluggefühl relativ gleich wäre zwischen Flugzeug A und Flugzeug B, würde ich trotzdem sagen, dass das sich insgesamt besser verkaufen würde, weil ich glaube, der, die Tiefgründigkeit würde das Ganze dann doch nochmal auf ein anderes Level hochheben und entweder hätte sich da PMG mehr Mühe geben müssen, um da nochmal ein bisschen tiefgründiger zu werden, ich weiß es nicht. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, letzten Endes ist es wie gesagt auch nur meine Meinung. So, dann haben wir es geschafft, Leute, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe euch hat dieses Video gefallen, schreibt mir wie gesagt sehr, sehr gerne rein, unten in die Kommentare, ähm, ja, was ihr für den Flieger haltet, welchen, mit welchem Flieger ihr unterwegs seid und ja, eventuell was auch auch ähm, noch interessant sein könnte. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, nicht vergessen, gerne ein Like da lassen oder ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Ansonsten sehen wir uns vielleicht das nächste Mal zu einem nächsten Stream oder zum nächsten Video. Bis dahin immer schön brav weiterfliegen. Euer Blade Runner. Ciao, Freunde.